स्वर्गीय अमृत सेवा संस्थान की ओर से नजरीगंज टालीगंज में चल रही श्री राम कथा के सातवें दिन शनिवार को आचार्य जितेंद्र जी महाराज ने कहा कि भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं हम सब के पालन करता है श्री राम ऐसे है जिनसे काल भी डरता है श्रीमद भागवत कथा में वेद व्यास जी ने लिखा है की सब कुछ राम के बस में ही है बाकी किसी के बस में नहीं है अगर यह बात हम समझ जाए तो भक्ति अपने आप होगी उन्होंने कहा कि ऐसे श्रीमान में हमारी अखंड भक्ति होनी चाहिए राम हम सब के आश्रय हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम की एकमात्र शरण है हम सब के रक्षक हैं हमारे ठाकुर की यह विशेषता है वह सबको अपना लेते हैं चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर चाहे भगवान को मानता हो चाहे ना मानता हो चाहे दुखी हो या सुखी सबको मेरे भगवान प्रेम करते हैं यह तो इंसान की मूर्खता ही है की भगवान उसे अपनाते हैं लेकिन वह स्वयं भगवान ऐसी दूर भागता है भरत चरित्र की व्याख्या करते हुए आचार्य ने कहा कि चित्रकूट में जब श्री भरत जी श्री राम को मनाने के लिए पहुंचे तो राम ने कहा कि आज भरत तुझसे मुझे ईशा हो गई है अभी तक मेरे मन में अभिमान था कि जितना इसने गुरु मुझसे करते हैं उतना किसी से नहीं लेकिन आज गुरु का भरत के प्रति प्रेम देखकर लगता है उतना मुझसे नहीं गुरु का भरत के प्रति प्रेम देखकर राम गदगद हो गए गुरु का भरत के प्रति प्रेम की व्याख्या करते हुए कहा की गुरु वशिष्ठ जी राम ऐसी कहते हैं की राम मेरी बुद्धि भरत के प्रेम में हो गयी है मैं तो हार गया उन्होंने कहा की भरत जी सब के प्राण प्रिया हो गए यदि राज्य ले लेते तो आज वो भरत नहीं होते उन्होंने कहा कि जिसने जीवन में सत्संग गुरु कृपा प्राप्त की वह हृदय के भीतर को देख सकता है भरत जी ने गुरु कृपा प्राप्ति की है संसारी लोग इसे नहीं जान सकते इसे सिर्फ साधक ही जान सकता है उन्होंने कहा कि भरत को राज्य देने के लिए गुरु ने यहाँ तक कह दिया है की तुम्हे राज्य मिलने ऐसी तुम्हारे पिता स्वर्ग में भी प्रसन्न होंगे सीताराम भी प्रसन्न हो जाएंगे साक्षात भगवान और गुरु माता सभी चाहते है लेकिन भरत जी ने राज को टुकड़ा दिया जिसको नहीं लेना तो नहीं लेना उन्होंने कहा कि व्यक्ति जब लेता है तो लेने की कामना छिपी रहती है सीतापुर से राम सागर पाल तो तो उसे ले जाने का पूर्ण अधिकार है इसलिए आप परात को और अधिक मत रोके जिन कुछ निवेदन करते हैं कैसे हो सकता है तुमने समझाया अब तो समय आ गया चक्रवर्ती जी आपस से कहेंगे नहीं लेकिन आपको तो विदाई देनी होगी विदाई करनी होगी गुरुदेव भगवान की बातों को मान करके जनक जी ने बड़े प्रेम से धन पत्नी सुनैना जी से निवेदन किया आप बिटुओं को तैयार करें कल प्रातः कालीन हम विदाई करेंगे बात कहते ही सुनैना बड़े प्रेम से अपने चारों बेटियों को लेकर के बड़े प्रेम से उन्हीं के कक्ष में बैठ करके प्रेम से एक एक बातों को समझाते हैं आपका पति ही आपके लिए भगवान रहे हैं उसके बात का कदाचित उल्लंघन मत कीजिएगा सास ससुर 